네 여러분 안녕하세요 호삼아입니다 자 오늘은 제가 아주 어, 특별하게 재밌고 유익한 영상으로 어, 인사를 드리려고 준비를 했습니다 자 오늘은 15척 수심 4m 권의 어, 바닥권 네. 내림낚시 바닥에 두 바늘을 붙이는 속고질이라고 하는 내림낚시를 하기 위해서 준비를 하고 있습니다 자 먼저 수심 측정 고무를 끼워서 어, 수심을 측정하고 있습니다 음. 바닥이 울퉁불퉁하네 툭 걸렸다 내려가고 툭 걸렸다 내려가고 이러네 아... 수심을 찍었습니다 그리고 어, 수심을 기억합니다 네, 제일 위에 고무를 한목에 가져다 놓고요 한목에 표시하고 오늘 찌맞춤이 6목 6목에 놓고 우리 안글루텐 자 오늘의 떡밥은 어, 양글루텐입니다. 두 바늘에 글루텐을 달아서 하는 어, 낚시고 알파경 하나, K5 하나. 가벼운 글루텐 100, 바닐라 글루텐 100, 그 다음에 물280 정도 넣고 하고요. 제가 전에도 말씀드렸지만 이 글루텐 낚시를 할 때는 글루텐 전용 어, 작은 그릇에 어, 개는 게 좋습니다. 작은 그릇의 소량으로 어, 이렇게 물의 양에 굉장히 예민한 밥이기 때문에 음, 물이 골고루 먹을 수 있도록 네, 작은 그릇에 골고루 섞어주고 5분 정도 뒤에 어, 떼어서 사용하는 것이 좋습니다. 자, 제가 그루텐을 계속 투척해서 어, 고기들을 불러봅니다. 투척하고 회수하면서 제가 목적한 바닥권에서 밥이 터지겠죠? 네, 바, 밥을 털어주는데 털어준 밥이 어, 어떻게 어, 반응하고 있는지 물속 상황을 한번 보도록 하겠습니다. 자, 어, 찌의 움직임. 계속 어, 찌가 막 정신이 없죠? 그래, 이런 것뜬 거요. 이거 봐. 이런 블루길. 자, 물 속에는 어마어마하게 많은 어, 잡어들이 집어가 되었습니다. 빙어, 버들치, 블루길. 자, 제가 터트렸던 그 떡밥. 글루텐의 입자들이 막 흩날리고 있죠. 네, 주변에 어마어마하게 많은 잡어들이 자 지금 제 밥이 떨어졌습니다. 자이 밥을 네막 들어 올렸다가 또 다시 내렸다가 잡아 당겼다가 자 이게 어, 글루텐의 섬유질이 이 잡어들을 계속 유혹합니다. 네, 늘어지거든요 계속 그래서 이 그루텐만으로는 어떤 그 붕어를 빨리 집어하기가 힘듭니다. 잡어들이 계속 이 밥을 가지고 놀고 먹어버리기 때문에 자 떡밥에 내려갔을 때 물속 상황을 좀더 디테일하게 한번더 보도록 하겠습니다. 카메라가 신기한가 봅니다. 자, 제가 떡밥을 투척했습니다. 자, 지금 봉돌이 내려왔죠? 
자, 목줄이 엄청 누워있죠? 제가 아까 어, 목줄을 많이 눕혔죠? 네. 야, 떡밥이 바닥에 안착되기도 전에 글루텐을 엄청 물고 늘어집니다. 저렇게 좋아합니다. 글루텐 밥을. 자, 계속 물고 늘어지죠? 네. 네, 이제 막 가져갑니다. 네네. 자, 저렇게. 저러다 보니까 허챔질도 많아지고, 지금은 한 마리 걸려 올라오긴 했는데, 네. 자, 그럼 이제 찌의 움직임과 물속 상황을 같이 한번 보도록 하겠습니다. 자, 지금 제가 낚시하는 곳과 잔교 공사를 하는데요. 수심 4m까지 그 드릴 소리가 전해져 옵니다. 야, 이래서 이 소음과 진동이 붕어 낚시에 굉장히 중요합니다. 자, 이제 떡밥이 곧 내려갑니다. 찌가 서고, 자, 봉돌 내려왔습니다. 밥을 가만히 두지 않죠. 야, 자, 잡어들이 들어왔을 때왜 찌가 정신 없는지 지금 물속 상황을 보시면 이해가 되실 겁니다. 글루텐만으로 낚시를 하면 어, 목적한 수심층에 밥을 내리기도 힘들고 내렸다 하더라도 저런 정신 없는 찌의 움직임만 나옵니다. 자, 지금도 또 내려가죠. 자, 봉돌이 등장했습니다. 자, 이미 목줄이 펴지기도 전에 막 가져갑니다. 네, 저렇게. 야 이렇게 글루텐 떡밥이 이 잡어들이 환장할 수밖에 없는 어떤 이유를 정확하게 보여주고 있습니다. 지금도 자, 저 보이는 글루텐을 입으로 물었는데 그냥 물고 저러고 있어요 어마어마하죠? 자 이렇게 어, 붕어가 집어가 된 이후에는 어, 오히려 글루텐의 심남김이 붕어의 입질을 더 쉽게 받아낼 수 있지만 어, 보시는 것과 같이 글루텐의 점성이 잡어들의 끊임없는 건드림을 만들어내는 건 사실입니다 그래서 우리가 우리나라 노지 환경에서 포테이토를 사용하는 이유도 그만큼 잡어들의 건드림을 최소화하면서 붕어를 빨리 집어시키고 낚아내는 데 있습니다. 잡어와 붕어의 층을 분리시키는 거죠. 또 기회가 된다면 좋은 영상으로 준비해 보도록 하겠습니다. 카메라에 욕심이 많습니다. 